والصلاة والسلام على أسرف رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه المعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين اتوا مهمان مرة ساداتكم ولما قل സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ കലമുൽ ഇസ്ലാം മാവസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയ വലിയ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്ത ഇത് അറബിയിലാണ് അൽ ഇസ്ലാം എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് അറബി ഈ കൂട്ടത്തിൽ അറബിയുള്ള കിതാബ് വായിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഒന്ന് കൈവന്ദിക്കാം കുറച്ചേ ഇവിടെയുള്ളൂ പക്ഷെ മുത്താലിമികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും അറബിയിൽ എഴുതിയത് അറിയാത്ത കുറെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്നത്തെ യുക്തിവാദികൾക്ക് മറുപടിയായി കൂടി പഠിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാള്ള എന്റെ ചെലവില് ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഞാൻ തരും പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അച്ചടിച്ചു തരും നല്ല മലയാളികൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ ബില്ലിനെതിരെ മലപ്പുറത്ത് നടന്ന സമ്മേളനം കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ദൂരെ എത്താത്ത അത്രയും ദൂരെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയ ജലസമൂഹമായിരുന്നു ഇന്ന് അതുപോലെ കോഴിക്കോട്ട് കടപ്പുറത്ത് ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു അതും വലിയ സമ്മേളനം ആയിരുന്നു ഞാൻ ഏതായാലും ഈ പരിപാടി ഇന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാലോ മറ്റാ പറഞ്ഞാലോ ഒന്ന് കാലോചിച്ചോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അടുത്ത ഒരു ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സൗകര്യപ്പെടില്ല പിന്നീട് നടത്താൻ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഉണ്ടായ ഈ അനീതിക്കെതിരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശബ്ദം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചാലും നാം അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതും അംഗീകരിക്കേണ്ടതും ആണ് 
അത്രയും വലിയ കടുത്ത ഒരു പാപമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ വർധനവാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വർധനവല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ ഈ ബില്ലിന് എതിര് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബില്ല് പിൻവലിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല വെളിച്ചത്ത് നിലനിർത്തി തെളിമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബു മുസ്ലിയാർ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യമായി അവതരിച്ച ആയത്ത് ഇത്ര ഓ മഹബൂബായ നബിയെ അവിടെ നിന്ന് ഓതുക ബിസ്മി റബ്ബിക്ക അവിടുത്തെ റബ്ബിന്റെ നാമം കൊണ്ട് മനുഷ്യരെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓതുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്ന് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു അല്ലതിലമുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ച ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹു അപ്പോൾ കലമ് കൊണ്ട് എഴുതൽ അത് വലിയ ഒരു മുഖ്യമായ കാര്യമാണ് ഓതുന്നത് പോലെ തന്നെ എഴുതുന്നതും വളരെയധികം അനിവാര്യമാണ് വളരെ പുണ്യമാണ് എന്ന് നേരത്തെ ഈ രണ്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചാലത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് അലഹിതങ്ങൾ വായിക്കുകയില്ല ഒരു വസ്തു നോക്കി വായിക്കാൻ കഴിയൂല ഓതാൻ കഴിയില്ല എഴുതാനും കഴിയില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആളും വായിക്കുന്ന ആളും ആയിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യവിരോധികൾ സത്യത്തിന്റെ എതിരാളികൾ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ സംശയിക്കുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എവിടെയോ പോയി പൗരാധികന്മാരിൽ എഴുതി പഠിച്ചതാണ് ഓതി പഠിച്ചതാണ് ഈ പറയുന്ന കുറാൻ 
അവർ സംശയിക്കുമായിരുന്നു അവരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ അല്ല എന്ന് അർത്ഥം പിന്നീട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല പിന്നീട് അവിടുത്തെ മൗചിതത്വ കൊണ്ട് എല്ലാം കൊടുത്തു അവിടുത്തെ മൗചിതത്വ കൊണ്ട് എല്ലാം കൊടുത്തു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ സാധാരണ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന പതിവുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ ഇപ്പോഴാക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓരോന്ന് ുംയാന <laughs> ഒതുക്കേൽപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ മതി പിന്നീട് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഓതാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് തരും അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി നിർത്തുകയും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഓതാനും കഴിയുകയും ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹു ഏറ്റേക്കുന്ന രവിയെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സ്ഥാനന്മാരെ കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഓതിപ്പഠിക്കുന്നത് പോലെ പഠിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പോവുകയാണ് അതാണ് എഴുതാൻ സഹാബത്തിന് അനുമതി കൊടുക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും അവിടുന്ന് മറ്റാളുകളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കലാണ് പതിവുണ്ടായത് ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടും ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും എഴുതിയാൽ കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കും പറയൂ എഴുതി വെച്ചാൽ അതവിടെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളാക്കിയാച്ചാൽ പല ഓടിപ്പോകുന്ന ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കാലത്തുള്ള കിതാബ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പഴയ കാലത്തുള്ള മുഴുവൻ കിതാബുകളും ഇപ്പോഴുള്ള മുത്താലിനങ്ങൾക്ക് നോക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതിന് സമയവും കിട്ടൂല അതിനുള്ള അറിവും ഇല്ല അപ്പോ അതിന്റെ ചുരുക്കം ആ പഴയ വലിയ വലിയ കിതാബുകൾ അതിന്റെ ചുരുക്കം മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതി സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ുടെ ഉദ്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫുമുഖരതലാനി തങ്ങൾ പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം വേറൊരു ഭാര്യയോ വേറൊരു ഭത്തഹോ എഴുതേണ്ടതില്ല എന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അതേ സമയത്ത് സഹീഹുൽ കൂടാതെ കസ്തല്ലാരി അയിനി തുടങ്ങി ഹൈനുകാരി അങ്ങനെ കെറുമാരി കുറേ ഹദീദിന്റെ സർഹകളുണ്ട് 
ഉള്ളതിനോടുകൂടി ഞാൻ നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കാരണം ഈ മുതാലിമങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം കൂടി നോക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ ജമ്പു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു രൂപത്തിൽ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും തീർന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ബാബുസ്താദ് അലഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ കഴിവ് എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് ധാരാളം കിതാബുകൾ രചന നടത്തി ആ രചനയിൽ എത്രയോ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഫായുധ ഉണ്ടായി എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ഫലം ചിന്തിച്ചു ഈ ഗ്രന്ഥവും അൽ ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അച്ചടിച്ച് ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലത്തെ യോഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം മാസ്താദിന്റെ അവിടെ സരിതധാര സമ്മേളനം കണ്ണാവുമല്ലോ അപ്പോ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം അള്ളാഹു തന്നെ തോഫി കഴിയട്ടെ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫി നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബാസ്താദിന്റെ ഈ പരിശ്രമം അള്ളാഹ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരല്പം അസുഖമുണ്ട് അള്ളാഹ് ആ അസുഖം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ മാസത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊതുമല്ല കഥാവിന്റെ മധുരകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസമാണ് മനാഹാനവരുടെ മറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബാബാസ്താദിന്റെ വയലിലുള്ള വേദന എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശവയാക്കി അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ുംസ്ഥാദായും ുംയുടെ തുടക്കത്തിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് മരണം വരെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ വലിയ ദർജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും പർവ്വത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ കോടമ്പുഴയിൽ നിന്നും പരിസരത്ത് നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മണ്ണിനീങ്ങൾക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് പേരെടുത്തു പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല സമയവുമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ കാരണവന്മാരും മുതലാളിമാരും സാധുക്കളും പലരും ഈ നാട്ടിൽ നേരി ഹുദ്ധി ചെയ്തവരുണ്ട് അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി അവർക്കെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കെ അസ്ത മുസ്ലാം
സുന്നത്തിന്റെ കർമ്മ പോരാളി ആയിരുന്നു മഹാനവറുകൾ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനും ദർദനെ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനും ഞങ്ങളുടെ സുന്നത്തിന്റെ മായത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ അലവിക്കുട്ടി ഹരി മർഹവും അതുപോലെ രാമനാട്ടുകാർ രമ്പിച്ചു കോട്ടി ഹരി അള്ളാ അവർക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ള നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ള ഞങ്ങൾ പേര് പറയാത്തവരും പറഞ്ഞവരുമായ എല്ലാവർക്കും നീ മാതൃത്വ നൽകണേ അള്ള ഞങ്ങളും എല്ലാം എടുക്കുന്ന ഖിദ്മത്തുകൾ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണം അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നീ കബൂർ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ വലിയ അവനൊന്നും ചെയ്യാത്തവരാണ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി വളരെയധികം സമയം കിട്ടാതെ വളരെ വിഷമിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ അമലുകൾ ചെറിയ വിവാദത്തുകൾ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസു തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ധീരന്റെ എൽമ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും സൈതുമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസിന് വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും അവനെ അഴിയൊഴുക്കാനും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സഹായത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ഈയറ്റം കത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബില്ല് ാണ് ഇവിടെ വർഗീയതയില്ല ഇവിടെ കുറിച്ചില്ല എല്ലാ മതസ്ഥരും നിലനിർത്തി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആ നിലക്ക് തന്നെ ഇനിയും മതസൗഹാർദ്ദവും ജീവിക്കാൻ ഞാൻ പോയി അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് വലിയ മുൻപായിരുന്നു അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എത്രാമത്തെ വാർഷികയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാർഷിക സമ്മേളനം ആ തമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വർക്കത്തിന്റെ നോളേജ് സിറ്റിയും ആ തിരിയിലുള്ള കൾച്ചർ സെന്ററും മറ്റ് മത സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം നിർമ്മിക്കാൻ എത്രയോ കോടികൾ ആവശ്യമുണ്ട് ചെലവ് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ധാരാളം ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സോണും തന്നെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ യൂണിറ്റും എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരം ലക്ഷല്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരം ഉറപ്പിക സംഘടിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ തരണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് യോജിക്കുന്നു തരണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സമ്മേളനം എല്ലാവരും വരണം പ്രവർത്തിക്കണം കൂടാതെ മർക്കസ് കാണാത്തവർ അടുത്തടുത്തൊക്കെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു സമ്മേളനം ഈ മാസം ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ജയിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ അലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരും ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായ ഇതിന്റെ വളണ്ടിയർമാർ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബാക്കാർക്ക് തലമുൽ ഇസ്ലാം എന്നൊരു പേര് 